Set go. First question: What skills do students need to master? Firstly, a student should learn how to communicate successfully as the first skill, since they have to be involved in a variety of projects. Um, as a result, students need manage to communicate in a manner that allows them to regulate their own emotions while also conveying their thoughts clearly to their friends or classmates. Um, however, I suppose that languages are also an essential aspect of a student's life, and that they should allocate their time to acquire. The skill to increase their chances of climbing higher on their career ladder or working for multinational corporations. Next question: Is it hard for students to learn new skills? Well, you know, I have mixed feeling towards this aspect. Um, on the one hand, I believe that it is tricky for students to develop skills in a certain topic uh, since they are vigorous and energetic. So they prefer to allocate their time immersed in playing fascinating games rather than studying something for a long period. Um, however, on the other hand, I also suppose that youngsters' memories are still in good condition, so they can easily cram information into their heads. Not to mention that they have the desire and enthusiasm to acquire new abilities. So I think uh, learning new skill is not a big obstacle for them. Next question: Is it hard for old people to learn new skills? Well, I believe it depends on each person's abilities, irrespective of their age. Um, nevertheless, a vast majority of the elderly are severely affected by memory loss or impaired memory, so they find it demanding to recall specific or specialized knowledge in a short time. But I suppose that thanks to the assistance of youngsters, the elderly nowadays can also use some kinds of modern devices to assist their learning process and help them to remember things more efficiently. Last question: Is a good teacher very important to? Students' learning experience and why? Yes, I believe that teachers play an irreplaceable role in students' knowledge acquisition. Um, you know, for starters, teachers are the direct individuals who transfer knowledge to students. So if they are sufficiently persistent, they can identify each student's strengths and shortcomings to support them to overcome their problems and invigorate their skills. Um, furthermore, I suppose that if teachers are proficient in managing their emotions and motivating their pupils to boost their performance, um, students might be encouraged to reckon their full potential and crave for better versions of themselves. I think. Chúng ta cùng nhau học từ vựng nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cụm đó là be involved in. Be involved in có nghĩa là kiểu uh, tham gia vào, được uh, phụ thuộc, được dính líu vào một cái gì đó thì mình hiểu năm nay giống như kiểu là mình được tham gia vào một cái sự kiện nào đó thôi và nó tương tự với engage in hoặc là participate in tiếp theo chúng ta sẽ có một động từ đó là regulate regulate nó tương tự với control điều khiển hoặc là điều tiết lại thường nó đi với cảm xúc đó. regulate emotions có nghĩa là điều tiết lại cảm xúc của mình và nó tương tự với một số động từ khác như là control adjust manage hoặc là balance Tiếp theo khi mà chúng ta nói là kiểu mình làm một cái gì đó để mình có thể là uh, leo cao trên nước thang sự nghiệp thì mình sẽ dùng một cụm là climb higher on my career ladder. Ladder ở đây là cái thang ha, career ladder là cái nấc thang sự nghiệp và leo cao hơn trên nấc thang sự nghiệp. Climb higher on my career ladder. Tiếp theo chúng ta sẽ có một tính từ là irrespective đi với giới từ of. Irrespective of có nghĩa là bất kể một cái gì đó và nó tương tự với regardless of. Như mình nói là một cái người đó uh, bất kể cái cái tuổi tác hay gì đó thì mình nói là irrespective of their age or their thinking. Tiếp theo chúng ta sẽ có một trạng từ là severely có nghĩa là dữ dội ha. Be severely affected có nghĩa là bị ảnh hưởng dữ dội bởi cái gì đó và nó tương tự với một trạng từ khác là profoundly vậy thì mình có thể nói là be profoundly affected hoặc là be severely affected tiếp theo chúng ta sẽ có một tính từ đó là specialized có nghĩa là chuyên ngành chuyên ngành và nó tương tự với professional hoặc là skilled vậy thì khi mình nói là chuyên ngành một kiến thức chuyên ngành là specialized information tiếp theo chúng ta sẽ có một tính từ là irreplaceable irreplaceable có nghĩa là không thể thay thế được và nó tương tự với một số tính từ khác như là unique 
unrepeatable, uncomparable hoặc là unparalleled. Tiếp theo chúng ta sẽ có một danh từ đó là shortcoming. Shortcoming có nghĩa là sự thiếu sót và nó tương tự với một số danh từ khác như là flaw, imperfection, deficiency là sự thiếu hụt nè, limitation là giới hạn, drawbacks hoặc là weakness điểm yếu. Cuối cùng chúng ta sẽ có một cụm đó là great for better versions of themselves. Great for có nghĩa là khao khát, mong muốn đạt được một cái gì đó. Và trong cái cụm này có nghĩa là khao khát trở thành những cái phiên bản tốt hơn của bản thân. Great for better versions of themselves.